ഹായ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പാർഷൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ലെഗ്രാഞ്ചസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് അതിൽ രണ്ട് കേസസ് ആണ് ഈ മെത്തേഡിൽ ഉള്ളത് ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡും അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡും അതിലെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബി ടെക് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്റെ കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ തന്നെ വിളിക്കുക ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പി ഡി സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ലെഗ്രാഞ്ചസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ മെത്തേഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ ഫോം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് പി പി പ്ലസ് ക്യു ക്യു ഈക്വൽ ടു ആർ ഈ ഫോമിലുള്ള ഇക്വേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇതിലെ പി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പി ഈസ് ഡോസെഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഡോസെഡ് ബൈ ഡോ വൈ ആണെന്ന് അറിയാം പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിലും വൈലും സെറ്റിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ പി ക്യു ആർ ആർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ എക്സ് വൈ ആൻഡ് സെഡ് ഇനി ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ എഴുതുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഡി എക്സ് ബൈ പി ഈക്വൽ ടു ഡി വൈ ബൈ ക്യു ഈക്വൽ ടു ഡി സെഡ് ബൈ ആർ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ ഡി എക്സ് ബൈ പി ഈക്വൽ ടു ഡി വൈ ബൈ ക്യു ഈക്വൽ ടു ഡി സെഡ് ബൈ ആർ ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പൊ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഡി എക്സ് ഡി എക്സ് ബൈ പി ഈക്വൽ ടു ഡി വൈ ബൈ ക്യു ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഡി വൈ ബൈ ക്യു ഈക്വൽ ടു ഡി സെഡ് ബൈ ആർ ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എക്സ് ബൈ പി ഈക്വൽ ടു ഡി സെഡ് ബൈ ആർ ഒ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യും സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക സപ്പോസ് ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ യു ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു സി വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കൂ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയത് സം യു ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു യു വേണ്ട മാറ്റി എഴുതാം വി ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു സി ടു ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എടുത്താൽ അതിന്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ വി ഫൈ ഓഫ് സി വൺ സി ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതായിരിക്കും ഇതിന്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ അതായത് സി വൺ സി ടു പറയുമ്പോൾ ഈ സി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഓഫ് എക്സ് വൈ ആൻഡ് സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് യു ഓഫ് വി ഓഫ് എക്സ് വൈ മീൻസ് എക്സ് വൈ മാത്രം ആയിരിക്കില്ല കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ സെഡും ഉണ്ടാവും കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് വാരിബിൾ എന്ന് വെച്ചാണ് പറഞ്ഞത് എക്സ് വൈ സെഡും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എക്സിനും വൈനും സെറ്റുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എക്സിനും വൈനും സെറ്റുള്ള മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈക്വൾ ടു സി വൺ സെക്കൻഡ് വൺ ഈക്വൾ ടു സി ടു ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ കോൺസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ് സി വൺ സി ടു ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്റ്റർ ഓഫ് സി വൺ നമ്മൾ ഇത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സി ടുവിന് പകരം നമ്മൾ ഇത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഈക്വൽ ടു സീറോ എഴുതുന്നതാണ് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇതാണ് ലെഗ്രാഞ്ചസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഓക്സലറി ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് രണ്ടാമതാണ് ബൈ മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സ് ലെഗ്രാഞ്ചസ് മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഈ രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിംഗിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സോൾഫ് വൈ സ്ക്വയർ സെഡ് ബൈ എക്സ് പി പ്ലസ് എക്സ് സെഡ് ഇ ക്യു ഈക്വൽ ടു വൈ സ്ക്വയർ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ 
y square z by x equal to dy by x z. Then other z random cancel with the yellow of equation in a marum dx by y square e x third like some more like you x equal to dy by x minutum. Okay, then e x in a z square y square in a cross in the ring. You will get x square dx equal to y square dy. Like integrity and other formula law. Integrity and the side with respect to x and with respect to y. x cube by 3 equal to y cube by 3 plus c1. Okay. Y cube by 3 now. x cube by 3 minus y cube by 3 equal to c1. That's the first solution. Okay. Then, we will see another solution. We will see another solution. We will see another group. We will see another group. We will see another group. This is dy and dz on x and down. We will use this. Then, this is the same thing. 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 This is the same thing dz, z negative cross here, x dx equal to z dz, and the side of integrity here, x square by 2 equal to z square by 2 plus c2, that is c2 equal to x square by 2 minus z square by 2, okay, c1 y, c2 y, therefore the general solution is, the solution in the other one, z equal to phi of C1, C2. Okay. Like a phi of C1. Phi of C1, C2 equal to phi of C1, C2 equal to 0. C1, C2 is substitute here. And that is C1. Phi of x cube by 3 minus y cube by 3, comma, x square by 2 minus z square by 2. E x square, z square, e 2 cross e to the double edit cut off. C2 upon C2 into 2. And again, C2 is the answer here. The denominator common on the market is the same thing. x cube minus y cube, comma, x square minus z square. But we have to do this. 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 C1, C2 have to do this. We 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 have to do this. X square minus Y square. C2 get together 2X square minus 2Y square. That's the same solution. Because if you have 2 get together, X square minus Y square is not there. But the direct same solution is not there. Independent type of solution is not there. So, X square minus Y, X cube minus Y cube, X square minus Z square is not there. This is not a problem. Okay. Now, this type of question is not there. Grouping method is not there. क्वेश्चन सॉल्व ही तो देखिए हम उधर अन्ना तो क्वेश्चन आना सॉल्व पी वाई प्लस क्यू एक्स इक्वल टू एक्स वाई जेड स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओके इधर नए तो चीज़ बोलते हैं ना हमको ऑक्सिलरी में इक्वेशन आ किटा माची रहा डी एक्स बाय पी प्लस सॉरी इक्वल टू डी वाई बाय क्यू इक्वल टू डी for dx by y equal to dy by x equal to dz by x y z square into x square minus y square over here. Okay, auxiliary equation I turned up. Now we can either solve and you will put three solve and select the other end of them. dx by y equal to dy by x cross either in the other term x dx equal to y dy separate item and the variable item integrity are x square by 2 minus, so equal to y square by 2 plus c1 in the law. Right? That's what we want to do. x square minus y square by 2 equal to c1 in the law. That's what we want to cross it. x square minus y square equal to c1 into 2. We can take it as c1. c1 is a constant item. Now, first solution we want to do. This is the second solution we want to do. 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 Either you see that if we have x, we have y is z divided into y and have the name x square minus y square divided into y. If we use this, we have to do this. Y is the same as x and z divided into y. Additional item. 
ഓക്കെ സെറ്റ് മാത്രമല്ല ഇവിടെ വൈയും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടല്ലോ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സി വൺ ഇവിടെ ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഇക്വേഷനിൽ ഈ ഡി സെറ്റിന്റെ താഴെ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇല്ലേ അതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷനില് ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സി വൺ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും നോക്കി വെക്കാം നമുക്ക് ഡി എക്സ് ബൈ വൈ ഈക്വൽ ടു ഡി വൈ ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡി സെഡ് ബൈ എക്സ് വൈ സെഡ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സി വൺ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഏത് വേണേലും എടുക്കാലോ ഇത് രണ്ടും എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും എടുത്തു നോക്കാം രണ്ടും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടെ നോക്കൂ ഡി വൈ ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡി സെഡ് ബൈ എക്സ് വൈ സെഡ് സ്ക്വയർ സി വൺ ഇവിടുത്തെ എക്സ് രണ്ടും തട്ടി തളയാ ഈ വൈനെ ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൈ രണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ഡി വൈ സി വണ്ണും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ തന്നെ കൂടെ എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ സി വണ്ണിൽ തന്നെ കൂടെ തന്നെ എടുക്കാം സി വൺ ഈക്വൽ ടു ഡി സെഡ് ബൈ സെഡ് സ്ക്വയർ ഇപ്പൊ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാ രണ്ട് സൈഡിലും ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക സി വൺ ഇന്റു വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു സെഡ് റേസ് ടു മൈനസ് ടുന്റെ ഇന്റഗൽ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ സെഡ് സ്ക്വയറിന്റെ ഇന്റഗൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈനസ് വൺ ബൈ സെഡ് ആണ് അല്ലെ പ്ലസ് C2 ടു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ആ സെറ്റിനെയും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ സൊല്യൂഷനും കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുമായി സി വൺ വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ സെഡ് ഈക്വൽ ടു സി ടു എന്ന് കിട്ടുമായി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ സി വൺ എന്താന്നും കൂടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ആൻസർ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ആണ് സി വൺ ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ സെഡ് ഈക്വൽ ടു സി ടു ദർ ഫോർ ഫൈനലി ദ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം സൊല്യൂഷൻ ഫൈവ് ഓഫ് സി വൺ സി ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ കൊമ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ സെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡും കൂടി ഉണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആ സൊല്യൂഷൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ഓക്സിലറി ഇക്വേഷൻ ഓക്സിലറി ഇക്വേഷന്റെ സെക്കൻഡ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കാം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ലെഗ്രാഞ്ചസ് ഇക്വേഷൻ ലെഗ്രാഞ്ചസ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് കേസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഗ്രൂപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബി ടെക് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്റെ കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ